പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അഞ്ചാം പ്രതി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രതി ചേർത്ത് വിജിലൻസിന്റെ തുടർ നടപടി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് റെയ്ഡ് ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് ചേരിക്കുകയാണ് വിഷ്ണു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് തുടരുകയാണോ ഇപ്പോഴും പ്രിയ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം അനുമതി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയത് കൂടാതെ ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ടി ഒ സൂരജ് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി ഒ സൂരജ് കേസിൽ ആദ്യ പ്രതിയും പിന്നീട് ഇതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആളുകൾക്ക് ശേഷം അഞ്ചാം പ്രതിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആലുവയിലുള്ള പെരിയാർ ക്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത് എന്നാലും വിജിലൻസ് സംഘം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ വിവിധ രേഖകൾ മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവിധ രേഖകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തെരച്ചിലാണ് നടക്കുന്നത് പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ആർ ഡി എസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ വിരുദ്ധമായി എട്ടേകാൽ കോടി രൂപ മുൻകൂർ തുക അനുവദിച്ചു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം ഈ ഒരു കേസിലായിരുന്നു മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി ഒ സൂരജിൻ്റെ സൂരജാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു കരാർ തുക അനുവദിച്ചത് മുൻധാരണയില്ലാതെ അനുവദിച്ചത് പലിശയില്ലാതെ തുക നൽകാനായിരുന്നു അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നിശ്ചയിച്ച് താനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സൂരജ് നൽകിയ മൊഴി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് രണ്ട് തവണ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ടി ഒ സൂരജിൻ്റെ മൊഴി തള്ളിയ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണ്ടി വരുമെന്ന ആ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നേരമായി ഇവിടെ പരിശോധന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ടി ഒ സൂരജിനെ വീണ്ടും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൊഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി അവസാനമായി മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നൽകിയ മൊഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ടി ഒ സൂരജ് നൽകിയ മൊഴിയിലൂടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ രേഖകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആലുവയിൽ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രതിപട്ടിക സമർപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ഇതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ടി ഒ ടി ഒ സൂരജിനും സുമിത് ഗോയലിനും തങ്കച്ചനും ബെന്നിപ്പോളിനും ശേഷം അഞ്ചാം പ്രതിയായി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു കേസിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ കൂടുതൽ രേഖകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഡി വൈ എസ് പി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നടപടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പക്ഷെ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഈ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നേരെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഡി വൈ എസ് പി പി ശ്യാംകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസാന്നിധ്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിജിലൻസ് സംഘം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധനകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ലഭിക്കും അത് കൂടുതൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും എന്തായാലും പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹി